Estamos aquí con Paula Colino para hacerle una entrevista que es una Instagramer que se dedica sobre todo al ámbito de moda y que tiene 11.000 seguidores. A la hora de subir contenido, ¿qué factores tienes en cuenta? En plan luz, tiempo, la... el tiempo me refiero al tiempo meteorológico, no el tiempo de que tardes en hacer la foto, la hora de subida, etcétera. Pues a la hora de subir contenido intento que las fotos tengan como una sintonía, o sea, si subo todas de cuerpo entero, pues no, como que no me gusta cómo queda, porque queda muy seguido. Y luego a la hora del tiempo, pues yo, por ejemplo, si salgo el fin de, pues le digo a cualquiera, ando una foto tal y ya me la hago. Aposta, digo, venga, para tener imágenes para Instagram. ¿Y, ¿y qué más has dicho? Eh, nada, en plan eso, la luz, igual la luz que haya, cómo te dé, jugar con reflejos, algo así, si tienes algo así más también en cuenta. A mí me gusta que haya sol, pero no estar al sol, porque si no se queman las fotos, pero por lo demás. Las... Soy muy tiquismiquis para eso. Vale. ¿Las fotos las sueles hacer tú o cuentas en plan con algún fotógrafo o alguna persona que te haga las fotos? Yo el que pille, la verdad. Mi padre, mis amigas, el que pille, pues le digo, venga, me la dale, ya me la hace. Gracias a tus fotos en Instagram, ¿has conseguido colaborar con marcas? En Instagram no tanto, más en YouTube sí que he conseguido colaborar con marcas, pero en Instagram yo creo que tienes que tener más seguidores para poder acceder a ellas. ¿Has cambiado tu vida o ha cambiado en algo tu vida al ser conocida por Instagram? No, yo sigo igual, hago las mismas cosas, lo que pasa es que ahora pues me hago más fotos que antes, pero ya está. ¿Qué significa para ti ser influencer? Eh, para mí significa que es una persona que, que tiene la capacidad pues eso, de influenciar a los demás y naturalmente, o sea que no se esfuerza para hacerlo, simplemente pues que a la gente se siente identificada con él o, o su opinión le aporta algo y creo que siempre ha habido influencers, aunque ahora estén como más de moda, pero creo que siempre ha habido ya líderes de opinión o lo que sea, siempre ha habido. ¿Cuándo te diste cuenta que empezabas a tener más seguidores de lo normal, por así decirlo? Eh, a ver, cuando yo empecé, empecé más con YouTube. Entonces, al empezar en YouTube, pues al principio no me subía mucho los seguidores, pero cuanto más me subía en YouTube, pues como que más gente me empezó a seguir en Instagram. Y cuando he cambiado como la calidad más de mis fotos, como que me lo ocurra un poco más, pues sí que la gente me ha seguido más. ¿Tienes algún referente a la hora de enfocar tu Instagram? Mm, no, la verdad es que no tengo ningún referente, pero sí que hay algunas chicas que a mí me gustan, que siempre me sirven como de inspiración. ¿Qué cámara usas y con qué sueles editar tus fotos? Eh, uso siempre el iPhone, el, mi iPhone, el iPhone 7, y la edito con las aplicaciones de USCO y con Snapseed. Pues eso es todo, muchas gracias. <risa> gracias a ti.